So my name is John Dyer, and I'm writing for a publication called Global Post, which is based in Boston, Massachusetts, and it's an internet-based publication with connections with uh, maybe 20 newspapers in the United States, like a wire service. E, Global Post isimli bir e, kuruluşla çalışıyormuş. E, hmm. Bu Boston, Massachusetts eyaletinde internet ve e, 20 tane de gazeteyle e, bağlantısı olan Çok bir güzel. kuruluşmuş. And I also teach journalism at the American University in Bulgaria. E, Bulgaristan'da da Amerikan Üniversitesi'nde gazetecilik öğrenim, öğreti, öğretmenliği yapıyormuş. Hmm. Çok güzel, maşallah. <gülüyor> So, um, uh, thanks for meeting me, and I, I, I'm fascinated to talk to you. Çok teşekkür ederim. Ben hmm. çok heyecanlıyım sizinle konuşacağım için. Ben de teşekkür çok ederim. Etkilendim. Lütfettiniz, şeref verdiniz. Uh, and I say thank you very much to you, and you're very, very, very, you're very welcome. Great. And first of all, let me say this. I've read many stories of interviews with you, and what I would prefer to do is not write a story about meeting you and the process of getting to you, which is described in many, many stories, but instead would like to sort of go right into some substantive issues that are that I think someone like you would have something interesting interesting to say about. E, çok hikayeler duydum. Fakat ben direkt sizinle konuşmak istedim, tercih ettim böyle bir şey yazmadan mm -hmm. önce doğrudan bilgi sizden almak e, istedim. Okay. In the United States, um, there there's a lot of attention given to creationists. And one of the divisions that oftentimes is described in when creationists are discussed is a division between faith and reason, meaning some people in the United States seem to say that some facts, like that God created all species, is something that they believe in as a matter of faith, whereas others would say that discussions of the origins of species need to be based on reason which is represented through science. So, how do you think about that division, which in the United States is now taken up a lot of attention? Um, it seems like, for example, many people said that people who supported George Bush believed in faith, whereas the people who, for lack of a better, were, who were more liberal, believe in reason. Talk about that that division a little bit, because that to me is a, an interesting topic that that someone like you probably is an authority on. Amerika'da e, yaralışla ilgili bir e, bölünme var. Bu bölünme de e, iman ve akıllı e, akıl gibi bir bölünme meydana getirmişler. Allah yarattı diyenlerin e, daha ziyade inanç olduğunu iddia ediyorlarmış böyle e, bu düşüncenin. Diğerleri de e, türlerin kökeninin bilimsel akıl ve bilimle e, bağdaştığını söylüyorlarmış. Amerika'da çok dikkat çeken bir konu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Darwinizm konusunda çok büyük bir oyun oynanmış dünya çapında. Ee, i̇nsanları adeta büyülemişler yani hipnotize etmişler. Alenen bir yalandır Darwinizm. Yani çok açıktır. 250 milyon delili olan e, yaratılış inancı ezici bir gerçektir. Evrim inancı ise tek bir tane delili olmayan e, bir pagan felsefesi bir pagan dini e, tek bir tane ara fosilleri yok bir tane ara fosil getirin 10 trilyon para vereceğim dedim isterlerse gidelim noterde de böyle bir belge tanzim edebilirim hiçbir şekilde e, belgeleri yok e, ve e, delilleri yok bu konuda bir bilgileri de yok bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi mümkün değil imkansız yani böyle bir e, rezaletin halen devam ediyor olması da çok büyük bir mucize. Allah'ın bir mucizesi. Darwinism is a plot, which is a worldwide plot actually. It is a kind of black spell actually. It is, uh, it is because it is falsified by 200 million fossils. 200 million fossils falsify Darwinism and prove the fact of creation. So uh, the, it is, creation is a destructive reality. Darwinism is a pagan religion without any evidence. There is not even a single transitional form. There are 200 million fossils and there is not even a... little slower. Okay. There is not even a single transitional form which would support Darwinism. So I said, uh, I declared into the media that I pay uh, 10 trillion Turkish lira, which is 7 million dollars. I pay seven million dollars for mm. rings, even a single transitional form, but nobody has appeared yet because there is not one. So we can go to notary public 
and I, I guarantee that I will pay this money, this amount of money. How much it, money? Uh, seven million dollars, ten trillion Turkish lira. Mm -hmm. It's about seven million, uh, mm. seven million sure. dollars. And also the impossibility of emergence of proteins by chance, uh, impossibility emergence of proteins by chance destroys Darwinism at its the most, uh, most fundamental level, most fundamental level. So basically, it is a miracle that people believe in Darwinism in this pagan religion. But the, I guess, I guess though, but does that answer the question about faith and reason? Um, a scientist would say everything you just described was based on faith. And you were, you're saying that actually it's based on reason, that the fossil record doesn't work. In that sense, um, what's interesting to me is, is your take on evolution and Darwinism is very different than American creationism, and that you attack the science with science. Um, what's the difference? How would you describe the difference between American creationism and, and the creationism you discuss? Sizin söylediğiniz Amerika'daki yaralış inancından farklı. Çünkü siz delil veriyorsunuz. Delille, bilime, bilimle saldırıyorsunuz. Ee, bu Amerika'da halbuki inanç deniyordu bu e, e, yaralışı savunma, savunanlara karşı. Fakat siz bilime, bilimle saldırıyorsunuz. Bu farkı nasıl açıklayacaksınız Amerikan yaratılışlarıyla olan farkınızı? Amerikan yaratılışları e, yenilmiş bir düşüncedir. Yani e, çok eski bir düşünce zaten. Fakat baştan yenilmiş bir düşüncedir. Çünkü dünyanın yaşı konusunda bir kere... Ee, bilimsel bir yaklaşımları yok. O yüzden e, daha tartışma başlamadan e, bir sonuç meydana girmiş oluyor ve kaybetmiş oluyorlar. E, halbuki bilimi Kur'an farz kılmıştır. Yaratılışı araştırmayı farz kılmıştır. Delilleri görmeyi ve dünyayı gezip bunları tespit etmeyi farz kılmıştır. Allah'ın emridir bu. Biz bu Allah'ın emrini yerine getirdiğimizde bu 250 milyon fosille karşılaştık. Ve proteinlerin tesadüfe meydana gelemeyeceğini ve yaratılışın apaçık bir gerçek olduğuyla karşılaştık. E, fakat Amerika'daki e, yaratılışçıların da zannediyorum önümüzdeki aylarda, yıllarda bu gerçekçi bakış açısıyla Allah'a e, yaklaşacaklarını, e, Allah'ın varlığının tekliğini, birliğini kabul edeceklerini ve e, İncil'in orijinaline döneceklerini, aslına döneceklerini zannediyorum. American uh, creationism is actually a, uh, a loser, kind of loser thought. It's, it, because it loses at the very beginning, because of the uh, age of the earth. Uh, and so it is not a scientific explanation they have about the age of the earth. So they begin, uh, they uh, lose at the very beginning with this uh, age of the earth issue. So uh, without, without discussing, further discussing anything. However, Koran tells us, orders us, uh, definitely research and uh, practice science and look, at, uh, look around and research uh, about the nature. And this is an order of Allah. So if we follow the order of Allah, we, see, uh, we, come, uh, we come across these 200 million, 50 million fossils which disprove Darwinism and prove the fact of creation. So creation is a, a very obvious reality without any doubt. However, American, crea American creationists uh, with this reality, with the new the scientific evidences, mm. uh, I, I know, I hope also, inshallah, they will return uh, to believe in oneness of God and will return to the original Bible and follow the original Bible. So, be, yes. Because they don't follow the original Bible now? Or? Şu an orijinal İncil'i takip etmiyorlar mı? E, o İncil tabi bozulmuştur. Allah'ın e, birliğini Hz. İsa savunduğu halde, Allah'a dua ettiği halde, Allah e, birdir şeklinde bir uslup açıkça e, İncil'de işlendiği halde üçlemeyi getirmişlerdir. Çok çok büyük hata yapmışlardır. E, Hristiyan dünyasına bu bir azaptır. Yani Amerikan gençliği, Avrupa gençliği bu yüzden Hristiyanlığa giremiyor. Ve bu yüzden iman edemiyorlar. Yani çok e, akılla, mantıkla çelişen bir şey olduğu için ve gerçek olmadığı için e, Hristiyan olmakta güçlük çekiyorlar. Halbuki e, tek Allah inancı içerisinde olsaydı Hristiyanlık bugün çok güçlenirdi Avrupa'da gençlik tamamıyla dindar olabilirdi. Yes, uh, yes, uh, because Bible is changed actually. Bible is not original, but it, but it has been changed. And uh, however, uh, Jesus, peace be upon him, uh, he defended oneness of God in the original Bible. 
originally. However, that must change, and Trinity has replaced oneness of God. But, however, Trinity is a big mistake. And it is actually Trinity is a big uh, oppression to the youth in the United States. Because of this Trinity, uh, American youth uh, cannot uh, practice uh, religion, uh, Christianity, enter, uh, enter Christianity. So, uh, however, uh, with uh, oneness of God, and uh, this, is, uh, this will make the American youth back to religion into the Christianity. If they would believe in uh, oneness of God, that, of course, the youth would follow Christianity into the religion. So, uh, do you have a background as a scientist? Bilimsel bir şeyiniz var mı? Eğitiminiz? Bilimsel eğitimim, akademide okudum. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudum. O zaman bir felsefe dersimiz vardı ama asıl felsefe bölümünde okudum. İster Üniversitesi felsefe bölümünde okudum. Ama paleontoloji üstüne, arkeoloji üstüne veyahut işte fizik kimya üzerine özel bir ders almadım öyle bir eğitimim yok. Well I went to uh, Academy of Arts and we had also a, a, a lesson of philosophy and then I went to the University of Philosophy, University of uh, Istanbul University of School of Philosophy. However I didn't not, I did not get any uh, uh, education in paleontology, archaeology, physics or chemistry. I did not get a certain education. Okay. So <coughs> Um, if I were to talk to a scientist, the majority of scientists who I might quote for this story, they will say that what you're saying is false and et cetera, et cetera. Fine. You, are, you would agree that they would say that, I'm sure. Um, why would I want to believe you as opposed to them? What is it about their, their thoughts that should leave the sort of skeptical layman to, to, lead, to, to think about what you're saying and take it seriously? Does that make sense, that question to you? Yes. Okay. Uh, why would believe in... Uh, why, why take you seriously as opposed to, say, a scientist who might refute what you're saying? What is, the, what is the reason why someone should believe what you're saying, given that if, if you just put you against a scientist without, any knowledge, without anything else, why is your message something that's positive for people? Why would it be positive for anyone to understand if I had to make a choice as someone who frankly doesn't know which one necessarily is correct. Eğer bir seçim yapmam gerekirse niye size inanayım bilim adamları yerine? Neden sizin söylediklerinizi eğer bilim adamları sizin söylediklerinizi yanlışlıyorsa kendi kanaatleriyle neden size inanayım bilim adamları yerine? Herhangi bir çocuğa sorsak, e, yani herhangi bir yaşlı bir insana da sorsak, e, yaratılış mı, e, darwinizm mi desek, e, bunu anlayacak akla, zekaya ve kabiliyete hemen hemen her insan sahiptir. Yani Afrika'daki insanlar da sahiptir. Ee, yani Sibirya'nın orta kısımlarında çalışan, orman içinde çalışan herhangi bir insanın bilgiye sahiptir. Çünkü 250 milyon fosil varsa yaratılışı ispat eden ve hiçbir şekilde değişmediyse e, bunu 9-8 yaşında, 7 yaşında çocuk bile bilir ki bir yaratılış var demektir. Tek bir tane bile ara fosil yoksa konu bitmiştir. Bunun daha hala acabası olmaz. O zaman acaba düşüncesine girerse dünya yuvarlak mı, dikdörtgen mi kafasına benzer bu. Biz dünya yuvarlaktır diyoruz. Karşımızdaki adamlar dünya e, dikdörtgendir diyor gibi olur. E, yani çok açık bilimsel bir gerçeği reddetmek olur e, aksi. Well, uh, if, if, you, uh, if you would ask any child or any old person creation versus Darwinism it is very logical, they will understand immediately, it is very logical that creation is a fact and Darwinism is false because if we can, we can ask people in Africa, for example, in the middle of the forest or in the middle of Siberia who work in the forest, we can ask these people, they would understand very easily creation is a fact because there are 200 million fossils which falsify Darwinism and they, uh, because fossils appear all of a sudden and they do not change without any change for uh, stay for millions of years. So of course, even an eight or nine year old uh, child, uh, child would know, understand immediately that is a, the evidence for creation. It is uh, it definitely refutes Darwinism. So it is there is no why about that because if you start to say about why that it is like something if the world is round or world is quadrangular, we say the world is round, and they say the world is quadrangular. It is very obvious the world is round. Hmm. <coughs> Let's move to another point. Why today 
are there so many authors, very respected people, at least in the United States and Britain, who are writing about atheism. Um, it's, it's, uh, it's troubling to me, as someone who uh, is not particularly religious at all, that people are writing books. There is Christopher Hitchens um, wrote a book that was more or less saying there is no God. Richard Dawkins writes about how there's a fallacy about God. It's interesting to me, why are so many people writing these books saying there is no God? It strikes me as, a, uh, as, as troubling in some sense. E, bugün e, neden bugün çok sayıda e, saygı değer tanınmış e, yazarlar Amerika'da İngiltere'de ateizmi yazıyorlar. E, bana bu biraz böyle problemli görülüyor yani dindar olmayanlar için de. Mesela Richard Dawkins haşa Allah'ın olmadığını savunuyor. Bunu niye yazıyorlar? Yani bu e, e, Allah olmadığını haşa. E, genellikle e, bunların e, bağlı olduğu bir tarikat var. Masonluk tarikatı. E, o tarikatın bir dinidir bu. Yani çok eski bir dindir. Tasümerler devrinde de, eski Mısır'da da bu masonik din hep olmuştur. E, kainatın e, tesadüflerle yaratıldığı, canlıların tesadüfler sonucu yaratıldığına dair e, şeytani inanç, e, masonik inanç hep organize olarak dünyada hakim olmuştu ve dünya tarihinin yüzde doksanı aşağı yukarı bu inancın etkisi altında kalmıştır. Bir tek Hz. Süleyman zamanında dünyaya İslam hakim olmuştur. Bir de Zülkaynen zamanında hakim olmuştur. Onun dışında genellikle ateizm hakim olmuştur dünyaya. Yani o tarz bir düşünce yahut e, dinin zayıf olduğu bir düşünce hakim olmuştur. E, Peygamber Efendimiz zamanında, peygamberler zamanında kısa dönemlerde e, bir e, güçlenme olmuştur. İslam'ın hakimiyeti dönemi yahut Hz. Davut döneminde, diğer peygamberler döneminde de güçlü dönemler olmuştur. Yani dinin hakim olduğu dönemler ama dinin zayıfladığı dönemler de olmuştur. Ama dinin zayıfladığı dönemler daha büyük bir ekseriye tutmuştur. Bunu da masonluk organize eder. Fakat bu da insanların kaderindedir. Yani çünkü dinsizlik olmazsa dindarın bir anlamı pek kalmaz. Yani dindarın fark edilebilmesi için e, dinsizliğin olması gerekir. Nasıl bir elması biz kumun içine attığımızda kaybolur, fark edilmez. Ama siyah bir kadifenin üstünde veya e, simsiyah bir zemin üzerine bir elmas bırakıldığında nasıl dikkat çeker? Aynı şekilde dindarların e, değerli olduğunun fark edilmesi için Allah tarafından özel yaratılır ateistler. Yani onlar da Allah'ın kontrolündedir. Mesela Darwin de Allah'ın kontrolünde ateist olmuştur. Dawkins de Allah'ın kontrolünde ateist olmuştur. Yani Allah'ın dediğinin dışında bir şey yapmıyorlar şu an onlar. Well, uh, this is because this is because under control of a group or a community called, called Freemasonry. This is uh, that is an old religion of Freemasonry. It is a Masonic religion. It goes back to the time of the Sumerians and the time of Pharaoh and ancient Greece and this uh, old religion it's, which uh, claims the creation uh, by chance or emergence by chance. It is actually a satanic belief which dominated the world. Uh, about 90% of world history is under the influence of, uh, uh, of this pa uh, pagan religion. Uh, only at the time of the Solomon, Solomon, peace be upon him, uh, as you know, Solomon prophet, and at the time of Zulkarnain, uh, the, uh, the religion dominated the world. These are the two times religion dominated the world. Otherwise, uh, it was, uh, religion was there uh, in the world history, but however, it was weak mm. most of the time. So, uh, with the times of the prophets, for example, our, time, uh, our prophets, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's time, and other prophets' time, it made uh, incline, pro made, uh, religion made progress. But otherwise, it stayed uh, weak during the world history. And 90% of the time, this pagan religions uh, dominated, atheism dominated the world. So, however, uh, uh, Freemason, Freemasonry organizes that. And, uh, but, but everything is under the destiny of Allah. So Allah, uh, because of Allah's destiny, irreligiousness uh, controls the world, because Allah wants that. Otherwise, we could not be aware of religious people. There must be irreligious people, so to be aware of, uh, to be uh, religious people more valuable, it is like diamond between stones. To understand the, the value of diamond, 
it, if you put it between the stones, you understand it is, it is more valuable. And so atheists are created by Allah. They are under Allah's destiny and under Allah's control. So Darwinism is, uh, and uh, Darwin and Dawkins are also uh, created by Allah and under Allah's control. Okay, let's keep going. Um, talk about uh, the, your call to rebuild Solomon's temple. This is an interesting subject. Um, you're calling for a, I read the transcript in the Israeli um, radio, and it's very interesting because many Muslims would think this would be very controversial, but you're calling to rebuild the temple and, in fact, to have it be a center of a sort for three religions, the three Abrahamic religions, uh, Christianity, Judaism, and Islam. Um, chat about that a little bit because it strikes me that is uh, something that many Muslims would be against. Süleyman'ın, e, Hz. Süleyman'ın mescidi konusu e, çok ilgimi çekiyor. E, bunu İsrail, e, İsrail Radyosu'nun e, yazısında, deşifresinde de okumuştum. E, Müslümanların e, ta, üç dinin birlikte ibaret etmesi için yapalım diyorsunuz. Bu, ama buna karşı olan Müslümanlar da var. Bu konuda ne diyeceksiniz? E, buna e, İslamiyet inancı içinde karşı olmak mümkün değildir. E, bir Hristiyan'ın da buna karşı olması, bir Musevi'nin de karşı olması düşünülemez. Bu çok mantıksız. Hz. Süleyman'ın Mescidi Kur'an'da övülmüştür ve muhteşem bir yapıdır. Tevrat'ta övülmüştür. Ee, yine aynı şekilde Hristiyanlık içinde e, kutsal bir yerdir. Dolayısıyla e, bu mescidin e, şu ana kadar yapılmamış olması da hayret vericidir. Yani bu da bir mucizedir. Ama artık zamanının geldiği belli. Hemen mescidin yapılması lazım. E, orada çok güzel uygun bir arazi var. Yani çok rahat mescidin yapılabileceği gibi arazi var. Kubbetü's Sahra, Mescid-i Aksa tabii ki bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle duracaktır. Fakat orada ayrıca e, Hz. Süleyman'ın o e, güzel mescidini de inşallah inşa edeceğiz ve kısa sürede bunu da tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Hatta diğer peygamberlerin de e, daha önce yapılan mescitleri vardı. E, fakat yıkılmış mescitler var. Onların daha önce bulundukları, ibadet ettikleri yerler var. Oraların da mamur bir hale getirilmesi, güzelleştirilmesi, bağlık, bahçelik yerler haline getirilmesi çok önemlidir, çok hayatidir. İnşallah bunları da yapacağız. <coughs> It is uh, in Islamic belief, uh, Solomon, Solomon's Mescid is very highly, highly regarded and is a sacred place. It is impossible in Islam to be to oppose uh, Solomon's uh, Solomon's Masjid, it is also impossible for Christianity. Solomon's Masjid. Masjid. Okay. For Solomon's That's temple. temple, right, uh, yes, right. The temple, and the, and the Christians and uh, Christianity and Judaism uh, also it, it is impossible for Christianity and Judaism oppose Solomon's tem uh, Solomon's Masjid. Solomon's Masjid is highly sacred area, and it is surprising that it was not rebuilt until this time. Uh, however, we will build it immediately, inshallah, this time. And also the Kubbet al-Sahra and Masjid al-Aqsa will stay there. However, the uh, Solomon's uh, Masjid will be built next to, next to them. And there's enough area, inshallah, for this. And so uh, we will build this immediately, Solomon's Masjid. And we will build also, rebuild also other prophets' uh, Masjids and the uh, uh, areas that are worshipped before other prophets. And so we will build their gardens, their masjids and everything. We will rebuild them. And, and the, for what purpose exactly? Ne amaç için yapmak istiyorsunuz? Hz. İsa'nın gelmesi çok yakın. Mehdi zaten çıktı. Ahir zamandayız. Bu bir güzelliktir. Yani Kur'an'da belirtilen bir mescidin şu an ortada olmaması çok acayip bir olaydır. Tabii ki bir an önce o güzelliğin yeniden meydana getirilmesi o tarihin güzelliklerine yeniden dönmemiz e, bir e, güzellik üstü güzelliktir. Yani çok büyük bir ihtiyaçtır. Hemen e, bu ihtiyacın yerine getirmesi lazım. Yani nasıl e, mesela insanın e, babasının evi yıkılsa e, değil mi? İnsan o babasının evini yeniden yapmak ister. Yeniden o eski günleri yaşamak ister. Aynı çocukluğunun geçtiği yerleri yaşamak ister. Onun gibi bir duygu. E, bu güzel duyguyu inşallah tadacağız. Uh, the return of Jesus peace be upon him is very close by, very nearby. 
It is very close right now. Mehdi, Mehdi alayhi salam has appeared, and we are living in the end times. And these are the Solomon's message that all these. Who, who has appeared? Mehdi, Mehdi of Islam. That's the Messiah. No, the uh, Mehdi, Messiah is Jesus, peace be upon him. So, what is Mehdi then? Uh, what Mehdi is that exactly? Mehdi, ahir zamanda gelip Hazreti İsa ile birlikte dünyaya İslam'ı hakim edecek e, şahıstır. Mehdi is the person who comes in the end times and uh, makes Islam prevail in the whole world with Jesus, peace be upon him. How are you, how are you privy uh, about the appearance of the Mehdi? How uh, do you know this? Nasıl biliyorsunuz onun uh, çıktığını, Mehdi'nin çıktığını? Hadislerden anlıyoruz. Alametleri var. Ee, Oktar size onları saysın. Yani özetle sayarsan. There are many signs stated in the hadith. Ah, and okay. I will count them with the permission of Mr. Adnan Oktar. Okay. Is that okay? Can I finish the first? Sure. What he said. It is a glad tidings of the end times that Mehdi has appeared and that Jesus peace be upon him is coming. Solomon's message not built until this time is a shame actually. So we want to return to this beauty the Solomon's Masjid. It is beauty over beauty. So it is like something like this. If your father's house is being destroyed, you want to rebuild it to live these old times, your old memories. Just a sign or two. What are, what's a sign or two? We don't need to go through all the signs. Just what is a few of the signs? Examples of the signs that you... Oh, okay. Yeah, I will give you it right now. It doesn't have to be each one, each one. I mean, just maybe just a couple. Okay. Uh, these are stated in the hadiths of our Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, stopping the flow of the Euphrates, for example, that happened in 1975 because of Keban Dam was built. Mm. The occupation of Afghanistan, uh, stated in the hadiths, and that happened in 1979. Mm -hmm. uh, Iran-Iraq war, that happened in 1980, which is stated in the hadiths. Smoke and fire covers the sky. One of the largest oil tankers of the world, Independenta, exploded in Istanbul in 1979, mm. exactly the way it's described in the hadiths. Eclipses, eclipses of the moon and the sun, 15 days apart in the month of Ramadan. And this happened in 1981 and 1982, two following years, sun and moon eclipses, 15 days apart in the month of Ramadan. Okay, that, that's enough, that's enough. Okay. That are because I can't, I can't possibly... Not, uh, out of, not to be disrespectful, I can't possibly use all the examples. I can't use all the examples. Um, I read a, a piece involving you that mentions U.S. congressmen and some U.S. creationists. Who are some of the congressmen who you've had contact with and who are some of the creationists in the United States who you have contact with regularly? Ee, sizin Amerika Kongresi'nden, Amerika Meclisi'nden e, bağlantılı olduğunuz e, senatörler ya da milletvekilleri kimler var? Ya da Amerikan yaratılışlarından bağlantı kurduğunuz kimler var? O Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nden e, bağlantımız oluyor. Yaratılış Araştırma Enstitüsü diye bir yer var. Evet. Orayla e, birkaç kişi arkadaşlarımız görüşüyorlar. This Institute of Creation uh, is ICR, called ICR, and uh, our, uh, fr our friends are contacting these people okay. in the United States. And, and creationists. Okay, how about the congressmen? American parliamentosundan kimseler var mı? Kongreden de bazı kişiler var ama isimlerini şu an hatırlamıyorum. Yani yes, there are... Ama arkadaşlarım görüşüyorlar idi yani çok yıllar önce. Yes, uh, there are some people, I cannot memorize the names, but my friends contacted them years ago. Okay. Ama 10 yıl olmuştur yani. And, and Maybe 10 years. Okay, and, and, the, uh, and the, the Jewish community, was the which rabbis from the Sanhedrin, was that what it was? Hahamlardan, Sanhedrin hahamlarından ya da kimler var onlardan? Hmm. İşte Abraham son var. Başka kim diyor? Froman var. Froman var. Diğer kişiler de önümüzdeki günlerde gelecekler zaten. Yes, uh, there are uh, some rabbis from Sanhedrin, uh, his name is Ab Ab Abrahamson, and there are some also Sanhedrin rabbis, which are also coming in a few days, and Rabbi Froman, he is internationally known rabbi. Okay. And these are the people, and some new rabbis from Sanhedrin are coming. Okay. So, here are some questions for you that arise from the various other stories I've read about you. One is, all the stories say that it is unclear where you obtain financing to produce these uh, really quite beautiful, amazingly produced books. So where does the financing come from these books if they're given away for free? You sent them to thousands of people. Uh, this book would be very expensive in the United States if I were to go to a bookshop and buy it. 
and yet it seems you, you, one can obtain it very easily. So where does the financing come for this project? E, para nereden geliyor? Bu, bu kadar güzel kitapları biliyorum bedava olarak binlercesini dağıtıyorsunuz. Amerika'da bunlar çok pahalı. Bunun finans kaynağı nedir? Bunların finans kaynağını kitap şirketi karşılıyor. Yani kitapları basıp kar ediyor. Ve dolayısıyla hem kendi de kazanç sağlamış oluyor hem de kitapları rahatça basabiliyor. Bütün yayın evleri dünyada nasılsa, Dawkins'in kitaplarını basan yayın evi parayı nereden buluyorsa... Bizim yayın evimizde o şekilde parayı buluyor. This, this is a global publishing company and they make a profit from that and they also sell the, they sell the books. And so it is like something like how Dawkins publishing company finds the finances, it is our publishing company finds financing. It's no different. Aynı mantık. The same logic. Evet, Dawkins'in adı geçmişken onu da yine davet ediyorsun kanalınızdan yine davet edeyim onu. Gelsin tartışalım. Ee, o diyor benim için e, eğitim almadı o yüzden ondan tartışmam diyor ama Darwin de e, eğitim almamıştır. Herhangi bir biyoloji eğitim almamıştır. Yani üniversite anlamında eğitim almamıştır. Ama Darwin onun bugün adeta e, bir e, paganik e, peygamberi gibidir. Yani bir e, sapkın, e, sahte peygamberi gibidir Darwin e, Dawkins'in. E, dolayısıyla gidip ortaokul çocuklarıyla e, Hristiyan rahiplerle, e, değil mi? Hahamlarla gidip tartışıyor. E, onlar da biyoloji eğitimi almamışlar. Onlarla uzun uzun tartışıyor. Eğer samimi ise gelsin burada tartışalım. Yarım saat olsun bir tartışalım. Bütün televizyon kanallarını ben getirteceğim. Ama mutlaka yenileceğini bildiği için böyle bir tartışmaya gelmez. Well, uh, <coughs> Uh, by uh, just mentioning the name of Dawkins, I would like to add that Dawkins, I invited to him to discuss the issue, uh, to uh, argue with him. However, uh, he said, I don't have any scientific education. However, uh, you know, uh, Darwin didn't have any scientific education also. And uh, Dawkins regard Darwin as like a uh, paganic uh, false prophet. Mm. Uh, but Darwin didn't have scientific education also. And Dawkins by the, uh, also, he goes to uh, uh, discuss uh, the issue with the middle school students, uh, high school students, some, with some priests and with some rabbis. Th these people do, do not have scientific education also. However, he goes and argues with them. But he is uh, afraid of coming to me and discussing the issue with me. So if he would sincere, I invited him. He can come here. You can uh, declare this also, make this uh, declaration. Uh, bring him over here, even for 30 minutes. Half an hour would be enough. And I will call the world media, whole world media, and 30 minutes will be uh, enough. Onu çok iyi ağırlarız burada. Söz veriyorum. En iyi otelde e, ağırlayacağız. En iyi şekilde e, İstanbul'da e, barınmasını ve istediği yeri de gezmek istiyorsa onu da sağlayacağız. Ama bize sadece bir yarım saat veya bir saatini ayırabilirse yeterli. Well, uh, we will uh, have him with a great hospitality here and we will have him as a guest in the best hotel in Istanbul. We will provide him the excellent sightseeing and only 30 minutes to one hour to discuss the issue over here would be enough. Okay. Um, so, read another piece that attacks the Atlas of Creation and says there's an image that's actually the lure from a fish. You certainly have read this. What's your answer to that? Is that true? Is that a lie? If I get Alice of Creation, I suppose I can find the fish. I don't know where is it here that they talk about. E, bir e, balıkta bir olta olduğunu biliyorsunuzdur kitabınızda. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Bu bir gerçek mi yoksa doğru değil mi? O ben Dawkins'e hazırladığım bir oltaydı. Dawkins o oltaya da takıldı. <gülüyor> e, ben onu özellikle yaptım. Yani dikkat çekeceğini biliyordum ve kitabın üzerine de dikkat çekileceğini biliyordum. E, Dawkins de o oltaya takıldı ve bütün dünyada o e, oltalı e, balık sayesinde e, kitabı bütün dünyaya tanıttı. Ve şu an dünyada en çok satılan kitapların içerisinde benim kitabım. O e, denilen bölümü görmek için birçok insan kitabı alıyor, okuyorlar ve darinizmin bir safsatı olduğunu çok iyi anlıyorlar. Yani küçük bir balığın oltaya takılmış halini düşünün. Dawkins de bu oltaya ağzından takılmış, burnunun kenarından da oltanın ucu çıkmıştır. Ve tam anlamıyla bu konuda bir, e, bize büyük hizmeti oldu. Well, uh, this is... Uh, I did it on purpose actually. Darwin, uh, Dawkins was 
caught by this, uh, this, this lure that you're talking about. And he was caught by that, and the lure came out from the, through his nose. I did it on purpose to get attention, and Dawkins, Dawkins was caught. And he, because of this, Dawkins uh, uh, made an uh, advertisement of the book all, all around the world, and many people read because of this the book, and they understood that Darwinism is a lie. So he's like a small fish who got lured, actually. <gülüyor> uh, he, was, he was caught by that. <gülüyor> ben şimdi plastik kurbağaları da kullanıyorum yeni baskısında kitabın. Bakalım onda ne olacak o kurbanın sırtına bir <gülüyor> gezmeyi mi düşünecek bakacağız. <gülüyor> well, I use uh, plastic frogs in my new books. Let's see what, what's going to happen with that. We'll, uh, is he going to ride on these frogs right now in, in the new books? In the creation, the new creation atlas. Um, another, uh, what's going on with your legal issues? Because there was a, um, in the, one of the magazines I read, it said that in October, this, and the month is ending, the Turkish Supreme Court was supposed to decide uh, on a, a conviction of some sort, something involving having a um, business, uh, uh, I forget the exact quote, it was a... Crime uh, organization. Yeah, yeah, a, a crime organization. What, what's the status of that legal battle? Hukuk konusunu e, e, sormak istiyorum. E, bu e, bir dergide Ekim ayında bir, size yargı, sorry, yargıtayın I'm hüküm vereceği yazıyordu. Evet. E, bir e, çete suçundan dolayı. Bu Because you've, you've had numerous legal issues, people suing you and you suing, you stopped Dawkins's website, for example, and had a newspaper website stopped for libel. Sort of, you've been very active being litigated against and litigating against people. Sizin birçok davanız var biliyorum. Yani siz dava açıyorsunuz, size dava açanlar oluyor. Mesela Dawkins sitesini kapattınız, başka bazı kapattığınız siteler evet, var. Evet. Çok aktifsiniz de hukuki olarak. Eee biz açılan bu davada e, Cumhuriyet Savcısı e, dosyada aleyhte hiçbir delil olmadığını söyledi. Yani bu yargılanan kişilerle ilgili tek bir tane delil yok dedi. İkinci olarak da polis işkencesiyle ve yanlarında avukat olmadan ifade alındığı için kanunen bu ifadeler geçersizdir dedi. Üçüncüsü de arkadaşlarının bir kısmını e, siz beraat ettirdiniz. Aynı dava, aynı dosya ve aynı delillerden beraat ettirdiniz. Dolayısıyla bu kişiler de aynı konumda olduğu için bunları da beraat ettirmeniz gerekir dedi. Fakat mahkeme beraat ettirmediği gibi bir yılda ilave ceza verdi ayrıca artırdı. Ee, tabii biz bilemiyoruz yani bunun neden böyle olduğunu bilemiyoruz. Mahkemenin kararına saygılıyız tabii. Well, uh, this, uh, this, the prosecutor, uh, the, there is a, actually yes, there is a trial going on. And this, uh, the prosecutor in this trial said there is no evidence against uh, the, uh, these people, including Mr. Adnan Oktar and members of some members of the Science and Research Foundation. And also the prosecutor said the, uh, these uh, test, uh, testimonies were taken. By, by, from these people in the police station under torture and without any uh, uh, lawyer being there, without their lawyers being there. So there is a uh, um, uh, law ab about that. If there is no lawyer, if something is, uh, the testimony mm. is taken under the torture, it is not valid. So the prosecutor said these testimonies are not valid. So what's the status? Right? Where are we at right now? What are, you, what are we waiting for? We're waiting for a decision of some sort from whom? Şu an neyi bekliyoruz? Uh, e, Yargıtay'ın kararını bekliyoruz. We, uh, we uh, expect the, um, the final decision of the Supreme Court of uh, Turkey. E, bize işkence yapan polisler de 2000 yıl üzerinde hapis cezasıyla şu an yargılanıyorlar. E, mahkeme bu e, mahke, e, bu işkence davasının sonucunu da beklemedi. E, bu da Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına göre bir bozma nedenidir. E, normalde e, diğer olaylarda bu durumda mahkeme bekliyor. Yani işkence yapılıp yapılmadığını mahkeme belirleyinceye kadar bekliyor. 11 arkadaşımızın adli tıptan raporu var işkence yapıldığına dair. Yani çok feci şekilde işkence yapıldı bir hafta arkadaşlarımıza. Kaç kişi dediniz hocam? Yani 11 kişi. 11. Evet. Adli tıptan raporları var. E, fakat buna rağmen mahkeme beklemeyip e, ceza verdi. Fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu bir bozma nedeni. Bunu da arkadaşımız belirtirse tabi yine takdir yüce mahkemenin biz bilemeyiz. Well, uh, these uh, these uh, police uh, that do, who uh, were taking our testimonies under the torture are being uh, uh, they are uh, being on the, on the, there's a trial going on and they are being uh, uh, on this court for the 2,000 year verdict. These people who tortured us. So our trial, our court should wait for the verdict 
on this trial because these uh, police were uh, being under trial for the torture, mm -hmm. being torture. Because if it's uh, uh, verdicts uh, these, that they are being tortured, and that means the cancellation of this trial. So wait, the, the, right now, what is the Supreme Court deciding? Okay, Supreme Court. Is, this is a cause for cancellation in the Supreme so Court. So you've got, the Supreme Court is the highest court in, the, in Turkey. This is, is that the term for the highest court in Turkey, the Supreme Court? The Chamber of Appeals, actually. Okay, so it's not the highest court, the Supreme Court. Supreme Court is the, the a court, court for... Uh, the it's a court, one of the courts. Yeah, th this is not the one, yeah. Okay. The uh, uh, Chamber of Appeals, okay. a Chamber of Appeals. Supreme Court of Appeals. The question is this: are, Is which court is the making the decision now? The Supreme Court or the Court of Chamber of Appeals? Which one? Yargıtay yapıyor, değil mi diye soruyor. Yargıtay ne yapıyor? Karar verecek yani. Karar verecek. Tabii tabii. Yes. Supreme Court of Appeals. Okay, so the highest court. Yes. And it is deciding on what issue exactly? Ne ne karar verecek diyor Yargıtay tam olarak. Ya bu cezayı olamaya veya kararı bozmaya. Either to cancel the verdict of this court, of the lower court, of the lower court, veya bozmak, yes, kararı bozmaya, or say yes, it is correct. What was the verdict of the lower court that you are convicted for running a criminal organization? Karar neydi önceki mahkemenin sizin çete olduğunu? Üç yıl hapis cezası, evet. Yes, crime organization and three year to sentence to three year to jail. And that was last year that that conviction was. Bu geçen sene oldu, değil mi? Bir sen önce oldu. Evet. And you're and you're saying that the people who testified against you to lead to that conviction did so under police brutality and you're so you're going to the the higher court yes without having our lawyers and under torture uh, they were taking this testimony and that was used as uh, evidence against us that 11 kişi sakatladı polis ve adli tıp raporu var bunlarla ilgili and 11 people were handicapped because of uh, to torture in the police station and there are medical reports about that okay Okay. Okay. Um, <clears throat> we seem to be jumping back and forth, but I had actually a whole list, and, and so we're talking on different things at the same time. Similarly, there was a story where it said you were diagnosed with schizophrenia. Later in that story, it said that the government at the time imprisoned you in the mental institution, and it struck me that that was, to be frank, um, not a, uh, a straight way to describe you being diagnosed with schizophrenia. It struck me that schizophrenia that you were supposedly diagnosed with was done so by a polit uh, was politically motivated. Size e, şizofreni teşhisi konmuştu. Benim bildiğim kadarıyla hükümet e, sizi o zaman e, akıl hastanesine kapatmıştı. Evet, doğru. Fakat benim anladığım kadarıyla bu düzgün doğru bir yol değil böyle bir teşhis koymak için. Bunda bir politik e, bir e, etken mi vardı? E, herkes biliyordu akıl hastası olmadığım. Nitekim askeri hastanede ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi. Yani Türkiye'nin en gelişmiş askeri hastanesinde. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun üst ihtisas kurumunda da Ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuma dair rapor verdiler, akıl hastası olmadığıma dair. Ama ben 10 ay akıl hastalığının içerisinde tutuldum. Bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdüler benim yanımda. Yani ölen kişiler bazen bilinmiyordu. Yani mesela battaniyenin altında ölmüş olarak da kalıyordu. Yani çok korkunç bir ortamdı. Yani tam bir kabus ortamıydı. Her yer çok pisti. Hatta oraya muayene gelen doktorlar olayın şiddetinden bayılıyorlardı. Yani. Şu kitapta da bu çok detaylı olarak anlatılıyor. Bu kitapta. Bakır kıyı hakikaten gibi. Yani şu tarzdaydı benim yattığım somaya. Yani benim bulunduğum koğuşun özelliği böyleydi. Bu tarzdaydı. These are the beds that I was uh, uh, used in the psychiatry hospital. Hmm. Uh, everybody knew everybody knew at that time that I was I wasn't a mental hospital. What, what mental... year was this? Uh, bu hangi seneydi? Uh, 1986'da. 1986. Everybody knew that I wasn't a mental uh, mental patient, uh, men, men, uh, that I wasn't uh, I wasn't mentally sick. And in military hospital, the highest military hospital in Turkey, and also in the legal medicine uh, department of legal medicine, uh, this uh, this uh, report that I have schizophrenia was cancelled and mm. it stated they stated in this medical report that I uh, mentally and bodily healthy. So I have been there for 10 months. They kept me there for 10 months. And there were seven patients killed each other during that, that time because they were taken me in the mental hospital in a, in a, in a clinic where the, um, the uncontrolled patients, murderers were. Uh, and they, seven patients were 
killed each other that time that I was there. So they were uncontrollable patients. For example, their bodies, that body stayed under the blanket for a few days under they, they were they discovered. It was a terrible place, very dirty, and even some doctors uh, coming into this clinic because it was locked. I was locked there. The doctors passed out. And this book is a uh, statement that gives the secret history of mental hospital. Mm. This is the, uh, I was in a similar place like this. These are the beds mm. that I was mm -hmm. kept in this mm -hmm. clinic for mm -hmm. 10 months. In Bulgaria, they have similar terrible institutions like this. <laughs> the, uh, so, but in 1986, that happened. And that happened because you had ties to a Islamic party and then there was a there was 86 right you said or 96 or 86 1986 today did it yeah 86 right 86 yes and that happened because you had ties to uh, an Islamic an Islamic political party that was then outlawed and now has sort of transformed itself into the current into a party that currently is in in government in Turkey bu e, bir e, İslami bir partiye olan bağlantınızdan dolayı mı oldu? Şimdiki partiye kılık değiştirmiş olan bir partiye olan bağlantınız, politik bağlantınızdan dolayı mı yapıldı bu size? Hayır, o zaman da zaten e, Turgut Özel iktidardaydı. Yani e, sağcı ve dindar ol, bilinen bir kişiydi. Well, uh, that time Turgut Özal was uh, the prime minister and he was known as a rightist and a, a religious person. And he became a president, right? He was the president that time. Okay. He was a, a right, rightist or righteous? Rightist. Okay. Right. And he was rightist. religious? He was religious. Dindar, değil mi? Evet, evet. Yes. Okay. <coughs> but, but then there was a coup of some sort, or there was this military coup or whatever. I mean, I'm wondering why, why did you get, get attacked to be called a schizophrenic? What was, the, what was the story that led to that happening? Because you were, you were allied with one group and then some other group won and they had a political motivation to call you schizophrenic. Do you understand the question? Yes. Neden oldu bu size? Başınıza neden geldi? Bunu merak ediyorum. Yani ee, Masonlar hükümete baskı yaptılar gibi diyorum. Yani Masonlar, e, Masonlar hükümeti demeyelim de e, Masonların bir e, komplosuydu. It is a plot of Freemasons. And I, I believe it was a Freemasonry plot. Yani iddia edilen Ergenekon örgütü. Türkiye'de şu an e, dava süren iddia edilen Ergenekon örgütünün but who, in 1986, who was in charge of Turkey? That's what I really want to... Who was in charge exactly of Turkey? Because those were the political people who had the ability to put you into a mental institution. O zaman yetkili kimdi Türkiye'de 1986 yılında? Turgut Özal'dı, başbakan olarak. Turgut Özal was. Özal was in charge, yes. Even though he was religious. He was religious. Yeah, dindar olduğu halde. Evet, evet. Yes. And, but uh, let me finish, actually, okay. uh, Mr. Adnan Oktar added also, the, there is a, a crime organization in Turkey, alleged Ergenekon crime organization, and I, that was responsible but, uh, the, the, in these things. He, they played an active role. What? Alleged Ergenekon crime organization, which there is a trial going on in Turkey about Ergenekon, this. what's this? Ergenekon. Uh, evet. derin devlet. It's a, a deep state crime organization. Hmm. Alleged Ergenekon crime organization. Interesting. They were effective in what happened to me. But o Ozil, so Ozil was, was someone who did not like you, to make it, to make it uh, sort of basic. Sizin sevmeyenler de vardı ama değil mi? O devirde mi? Evet. E tabii ki. Yes, of course. And what are your links to the current government now? Because they have more of an Islamic bent to them, the Erdogan government. Şimdi hükümetle bağlantılarınız nasıl? Bunlar daha dindarlar. Ee, yani e, sağ hükümetler e, dindarları kolluyor diye bir konu yok. Yani öyle bir şey olmuyor. Hatta Müslümanlar daha zorunda oluyorlar öyle e, ortamlarda. Yani daha güç ortamlarda oluyorlar. Mesela Adnan Menderes döneminde de Said Nursi çok ezilmiş ve çok acı çekmiştir. E, Turgut Özal döneminde ben akıl hastanesinde tutuldu mesela. E, Tayyip Erdoğan döneminde de e, ılımlı bir ortam var ama yani kollanmamız diye bir konu yok. Yani ee, sürekli aleyhimizde komplo yapmak isteyenler, oyun oynamak isteyenler bunu başarıyla devam ettirebiliyorlar şu anda da. Yani her türlü zorluk şu anda da devam ediyor. Well, uh, righteous governments uh, protect the uh, Muslims is not an issue actually. Sometimes Muslims have even more difficult situation at the time of righteous governments. For example, Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi had uh, uh, oppression in difficult times in the time of Adnan Menderes. Uh, and I was uh, in mental hospital at the time of Turgut Özal. And the types, it, now at the Taib's time, it is 
no, slightly better, but it, it doesn't mean that our Muslims are being protected by the government. Yani şu anda da her türlü komplo, oyun, tuzak, e, muntazam devam ediyor bize karşı. Yani yani sağ hükümet iktidarda olması bize bir avantaj getirmedi o yönüne. All kinds of plots and attacks uh, still going on at this time. So the righteous government is uh, in that way is not a benefit for us. Oh. Not beneficial for us. Okay, back to the the and then we'll start wrapping it up. Um, back to the issue of the way American creationists operate. Uh, it strikes me that you you are saying that uh, Islamic creationism uh, needs to think scientifically. It needs to work scientifically in order to convince people, in order to show people, reveal people the truth. Whereas U.S. creationism from the start um, start doesn't even attempt to really reject science in every way. Um, is that an accurate portrayal? Yes. Uh, American yaratılışı ve İslam yaratılışı kıyasladığımızda İslam yaratılışının bilimsel olmak bilimsel olması gerektiğini söylüyorsunuz. İnsanların bilimle ikna edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru. Amerikan Amerikan yaratılışı da bilimi reddediyor. Doğru mu anlamışım? Doğru evet. Yes. Yes. Um, do you have success in in the, in the United States there's lots of back and forth with creationists affecting the school system. In Turkey do you have success affect, convincing the government to um, adopt your principles in the educational curriculum or do you speak, do you advise the government in terms of how it might um, proceed with education for example because in, in the United States oftentimes people can vote to put certain people on a school board. I don't know how it exactly works in Turkey but do you advise the government all in terms to promote your view of creationism? Sizin e, yaratılışlık görüşünüzü e, okullarda okutulması için ya da e, bir okul ajandasının etkilenmesi için hükümete tavsiyelerde bulunuyor musunuz Amerika'da olduğu gibi? E, bu dünyada e, Darwinist diktatörlükten dolayı adeta imkansız gibi bir şey. Şu an dünyanın e, %99'u Darwinist diktatörlüğün kontrolü altında. E, dolayısıyla e, böyle bir şey çok çok zordur. Ama internet ortamında Darwinizm dünyada yerle bir edilmiştir. Avrupa'da benim kitaplarımın ulaşmadığı ünlü bir profesör pek düşünemiyorum. Yani hepsine ulaşmıştır bu yaratılış atlası. Şu an Avrupa'da Darwinizm yenildi. Fakat sadece gururlarından dolayı e, kibir ve gururdan dolayı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Fakat o da bir süre sonra çökecektir. Bu yüzyıl İslam'ın dünyaya hakim olduğu yüzyıl olacaktır. Mehdi'nin ve Mesih'in çıktığı yüzyıl olacaktır. Bunu 10-20 yıl içerisinde e, göreceksiniz. Bu da dediklerimin doğru olduğunu ve bundan sonra dediklerimin de doğru olduğunu gösterten bir sağlama olacaktır. E, Dawkins de aslında e, eğer masonik destek olmasa koyu bir Hristiyan olduğunu söylerdi şu an. Yani mason desteğinden dolayı e, bir çocuksu şımarma içerisinde o yüzden e, Darwinizmi savunuyor. Yani onların desteğinden dolayı. Yoksa masonik destek olmasa yani çok koyu bir Hristiyan olduğunu iddia ederdi. Bundan emin olabilirsiniz. <coughs> This is because worldwide Darwinist dictatorship. In 99% of the states are, are under control of Darwinist dictatorship. So, uh, however, Darwinism is destroyed through the internet all around the world. In Europe, uh, there is no famous professor, prominent professor that didn't receive my creation, of, creation atlas. So Darwinism lost in Europe, but with pride, with last uh, amounts of pride, remnants of pride, they try to keep it upright. And for example, uh, this, is, this is the, um, the time, uh, these are the end times, this, this is the time when Islam will prevail in the whole world. With the Mehdi, appearance of Mehdi and Messiah return in 10 to 20 years, you will see that Islam will prevail in the whole world and Mehdi will come and the return of Jesus, peace be upon him, and you will see that I am correct, and this will be an evidence. But, but my question was, um, in the U.S., creationists uh, attempt and oftentimes succeed, for better or for worse, to influence the educational system. I'm wondering, in Turkey, for example, do you have influence on the educational system through official channels in terms of curriculums and, and other sort of means of, of teaching uh, your version of creationism in schools, in public schools? Benim öğrenmek istediğim yani sizin e, bir, e, resmi kanallar yoluyla hükümet üzerine bir etkiniz var mı? Sizin görüşünüzlerinin bu İslami yaratılışçılığın okullarda okutulması için. 
Böyle bir girişimimiz olmadı. Ben yani hükümet Kanada'dan böyle bir şeyin olacağını zaten inanmıyorum. Yani bu e, özel çalışmalarla, internet üzerinden e, çalışmalarla, e, sivil toplum kuruluşları kanalıyla yapılabilecek bir şeydir bu. Yani buna hükümetin gücü yetmez. Well, I, no, I don't think it is uh, such an attempt would be successful. I don't believe in that because uh, through through government, I believe the civil organizations would could succeed that through the internet and only through civil organizations uh, work could succeed in that. Did you ever have any ties to any Turkish government? Bugüne kadar herhangi bir Türk hükümetiyle bağlantınız oldu mu? Hükümetlerle bağlantım olmuyor ama yani çok alt kademeden memurlarla görüştüğüm oluyor. Yani mesela bir müsteşarın vekili oluyor veyahut mesela bir eski milletvekili oluyor. O tarz kişilerle görüştüğüm oldu. Ama doğrudan böyle iktidarda olan üst düzey görevli bir kişiyle görüşmem olmadı. Yani zaten kaçınırım böyle bir şeyden. Well, no, I, I tried to stay away from that actually, not uh, at the governmental uh, government level. But, however, I have been in contact with some uh, lower uh, bureaucrats and uh, some uh, retired parliaments, for example. But I, I usually try to stay away in the, uh, in the uh, official ties uh, into the government at the governmental level. Because in this, I'm sure you know this article in the New Humanist, which was very, very negative. So negative, um, one is skeptical about it. It quoted um, a person who deals for re religious affairs in, in the Turkish government that was saying that Darwinism was a lie. So that's why I ask, because it seemed like you had some sort of influence with them. But perhaps this person has his own, um, own point of view. I mean, I have the story somewhere, and it, uh, the, the person's name was, I can tell you the name. If I tell you if I can find it in a moment. E, bu New Humanist'teki yazıda e, bir e, Allah'ın diyanet görevlisi Darwinizmin yalan olduğunu söylemiş. Ben de sizin acaba bunun üzerine bir etkiniz var mı diye ismini bulmaya çalışıyor şu anda. Hı -hı. Ama ben bunu zaten Türkiye çapında yani e, benim kitaplarım 80 milyon adet indirildi. E, yani dünya çapında 80 milyon adet indirildi. E, Türkiye'de benim kitaplarımı okumayan hiç kimse kalmadı aşağı yukarı. E, dolayısıyla yani o görevlinin de bunu okumuş olması normal olacağına göre düşüncelerin değişmesi de son derece normal. Hı hı. But, uh, are, my books are downloaded 80 million times uh, in, through my websites. So there is nobody uh, is in uh, Turkey that I couldn't reach through my books, didn't read my books. So it is uh, normal that this person uh, could have read uh, my books and his ideas are being changed. Well, yeah, let me find the actual name, but I'm, maybe it's not in here. It's, uh, it began with it Mehmet, I believe. Mehmet. Mehmet diye bir isim gibi zannediyor ama. You know, you know who I'm talking about? Um, let me see here. Let me see here. This story was very interesting, but it was so negative that um, I was... Uh, I mean, this, this, you know this story, the New Humanist story. Bunu biliyorsunuz değil mi? Çok olumsuzdu diyor bu New Humanist'teki yazı. Evet, New Humanist masonik bir dergi olduğu için çok normal. Yani inançları masonik. Because it is normal, because New Humanist is a masonic journal. It's their ideas are masonic. Uh, it, uh, in, many, in many senses, yes. It makes you look out to look like a total monster. Maybe it wasn't in here. Um, it makes you out to look like a total monster, having, beating women... Uh, uh, having uh, um, requiring requiring uh, followers to practice sexual abstinence in certain ways and whatnot. Uh, um, I mean, it really makes you out to be a total monster. Is is it exclusively that it happens to be Freemason, or did it twist or change any any half truths into something that that uh, that the author made it into? I mean, were there allegations against you of violence towards women or things like that that somehow were twisted by the author? You've read the book, so I just need you to react. I mean, you've read the story. I need you to react to the story because it's so negative. Ee, sizi tenzih ederim. Ee, burada çok suçlayıcı ifadeler var diyor. Kadınların e, dövüldüğü, işte e, seks, cinsi, cinsellik konularında. Ya bunlar böyle bir şey vardı da mı çarpıtıldı yoksa nasıl yani böyle bir şeyler yazdılar? Bilimsel yönden yenilince dünyaya rezil olunca. Onun acısıyla e, bu tarz küfürlere başvuruyorlar. Yani mesela 
canı yanan insanlar nasıl böyle küfreder, bağırır, çağırırlar? Bunlar da yenilmenin acısıyla bağırıp çağırıp küfrediyorlar. Çünkü başka çareleri kalmadı şu an. Sadece hakaret ve iftiranın dışında yapacakları bir şey kalmadı. Bilimsel yenilginin şoku bu. Başka bir şey yok. It is uh, because because they are scientifically lost. Because of uh, having uh, being in pain because of lost scientifically, they scream around like painful people. Uh, they uh, they curse and they sec uh, they uh, slander and they offend us. Because they lost scientifically. Um, I guess, let me think, if there's one last question, uh, one thing you talk about is this, this is one thing we didn't discuss and then we'll wrap up the interview, this idea of the Islamic Union. I looked at a map somewhere. What about, the, you, you count in that area, um, does Israel count in that area? Are the Balkans count in that area? Two areas where there are, there's a history of Muslim occupation or Muslim communities in those areas. Should they be part of an Islamic Union? Should all of it be part of an Islamic Union? That would be very controversial if you believe that, say, parts of the Balkans or that Israel should be part of an Islamic Union. İslam Birliği, son bir soru olarak İslam Birliği konusundan bahsetmek istiyorum. İsrail bunun içinde olacak mı? Balkanlar bunun içinde olacak mı? Balkanlardaki Müslümanlar bunun bir parçası mı olacak, dışında mı olacaklar? Bu konuyu sormak istiyorum. Balkanlar, İsrail, Ermenistan tabii ki bu birliğin içinde olacaklar. Bir de bu kişiler, yani bizim karşımızda kişiler Türk İslam Birliği'nden de çok rahatsızlar. Yani bu asıl bu amaçtan da çok korkuyorlar. Darwinizmin yenilmesi ve Türk İslam Birliği düşünceleri onları illegal yönlere itmeye başladı. Mesela YCM kokain karıştırdılar. Adli tıpta bunun YCM karıştırıldığı tespit edildi. E, ve bunun bir oyun olduğu anlaşıldı ve ben bu suçtan beraat ettim. Akıl hastası dediler, bu oyun da bozuldu. Aklen normal olduğum, sağlıklı olduğuma da rapor verildi. E, bir genç kıza tecavüz etmeye kalktığım iddiası ortaya atıldı. E, video filmleri mahkeme huzurunda göstererek ispat ettik. Bunun da bir iftira olduğu anlaşıldı. Bu oyun da tutmadı. Yani ne yapacaklarını şu an şaşırmış durumdalar. Well, uh, yes, Balkans... Israel and Armenia will be uh, part of the Islamic Union. Definitely will be part of the Islamic Union. These, uh, these people that you're talking about, this, for example, new humanist people, are against Islamic Union and against uh, the, um, the, the, the creation, uh, my creation ideas. So Darwinism has lost. And because of this, in pain of this, they did, for example, a cocaine plot to me. That was in 1991. They put cocaine in my meal and in the uh, police station And legal medicine, Department of Legal Medicine, proved that uh, proved this that it was given to me in my meal in the police station, and I was acquitted from the uh, from this trial. They put me in the mental hospital, and uh, I was acquitted from that. They they also claimed that there was a slander that I uh, was in uh, sexual intercourse with a uh, young woman, and uh, the, the, the taken uh, the um, uh, through camera, secret camera, and that was proven in the, in the court, and I was acquitted from that also. Well, this idea of the Balkans, Israel, Armenia, I'm not sure, I mean, someone who has much experience in the Balkans, they don't like the idea of, of being in an Islamic Union, I'm absolutely sure. Um, what about the people in those places? Israel would not want to be in Islamic Union. Um, surely that's a controversial statement. Ben diyor Balkanlarda yaşayan biri olarak biliyorum ki Balkanlardaki kimseler İslam Birliği'ni istemiyorlar. Eminim ki İsrail'dekiler de istemiyorlardır. Yani bu konu hakkında ne diyeceksiniz? İslam Birliği'nden kasıt sevgi, şefkat, merhamet, adalet ve demokrasinin tam hakim olduğu, insan sevgisinin zeminde coşkuyla uygulandığı çok insancıl bir sistem. Yani Avrupa Birliği'nin ruhsuz mekanik yapısının dışında e, aşkı, sevgiyi, muhabbeti öne alan bir birlik. Bu birliğe her ülke katılmak ister. But, but, but, but, but what is meant with Islamic Union is love, mercy, tolerance, justice, peace and security and democracy prevails in the whole area. So it is a very human. human. It is human love and peace and tolerance and mercy and compassion is included in that by what is meant by Islamic Union. So it is something very different from the mechanical structure, mechanical and cold structure of European Union and, Euro and Europe. So I, I, I strongly believe that every country would be a part of the, that kind of system. Bir de ayrıca bu kaderde olacak mutlak bir gerçek. Yani Hz. İsa'nın gelişiyle bu zaten olacak. Kutsal metinlerde bunu görürsünüz. Mesih'in geleceğini de Tevrat açıklar. 
Tevrat'ın anlattığı Mesih Mehdi'dir. Yani Kur'an'daki e, hadislerde belirtilen Mehdi ile Tevrat'ta anlatılan Mesih aynıdır. E, bu gücün karşısında insanlığın durması mümkün değildir. Yani mutlaka Allah'ın dediği bu sistem bu güzellik hakim olacak. Aksi bir olay e, olmayacağını hem e, Kur'an'ın uslubundan hem Tevrat'ın hem İncil'in uslubundan anlıyoruz. Well, uh, this is this is destiny of Allah. This so this is something absolutely will happen with the return of Messiah Jesus peace be upon him and the Mehdi. This will happen. Uh, so this is destiny and uh, uh, the, this is stated also in the Torah. The Messiah in the Torah, is the, which is stated in the Torah, is the same person with the Mehdi. The Messiah in the Torah is the same person as Mehdi, and this is also stated in the Hadiths. Uh, the uh, uh, Mehdi described in the Hadiths also in the, uh, the signs. So nobody can stand, stand against this. This is destiny of Allah. This will definitely happen. And this system will prevail in the whole world. And, and Turkey has a special place in this system. Türkiye'nin bir özel bir yeri mi var bu sistem? Bir yeri var evet, değil mi? Evet, Türkiye önce olacak. Yes, Turkey will be pioneer, pioneer in that. How so? Nasıl? Uh, that sounds to me a bit of a revanchist Ottoman revival or no? Is that just foolish to, to think about in that way? Ya bu bir yeni bir Osmanlı canlanması gibi bir şey mi? Ee, Osmanlı'nın çok daha üstünde, çok daha sevecen, çok daha demokratik, silahla değil, sevgiyle, barışla ve kardeşlik ruhuyla oluşacak bir birlik bu. Ee, bu birlikte silahlar ortadan kaldırılacaktır. Yani silahsızlanmaya gidilecektir. Dünyada bütün silahlar kalkacaktır. Tek bir kişinin dahi burnu kanamayacak. Damla kan akıtılmayacaktır. Ee, Mehdi'nin ve Mesih'in özelliğidir bu zaten. No, this is uh, this is not a, a system with uh, uh, this is a system with love and compassion and mercy. This is not true with the weapons. No, all the weapons in the world will be eradicated, will be destroyed. There will be brotherhood and love in the whole world. No weapons will remain in the world, no, and nobody will have a, even a, a, a drop of blood will spill from anybody. No nosebleed is stated in the hadiths at this time. So this will be established with brotherhood, love and mercy, hmm. not true weapons. And democracy will prevail in the whole world. 2120 gibi de inşallah e, dünyanın e, sonunun geleceğini hadislerden anlıyoruz. Kıyametin e, o e, tarihte oluşacağına dair e, açık alamet var, açık bilgiler var. And we understand from the hadiths there are uh, very uh, clear signs that the doomsday will be in 2120. 2120 that we understand from the hadith that this is the time for the doomsday. Kıyamet çok yakın. Yani insanların da bu konuda uyarılması lazım. Bu dediğim bilgi doğru. And the doomsday is very close by and this is the correct information that I've given this and it's very close by. Bu dediğim bilginin doğru olduğunu Mesih'in gelmesiyle anlayacaklar. Yani 15-20 yıl içerisinde Mesih'in geldiğini görecekler. O zaman bu dediğim bilginin de doğru olduğunu anlayacaklar insanlar. And people will see that I'm telling the truth, that they understand this, if uh, when Messiah will return in 15 to 20 years, that will prove that I'm telling the truth, that the doomsday is uh, close by. Thank you very much. Thank you very much.